നമസ്കാരം യൂറോപ്പ് മലയാളി ജനലിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹാർദ്ദമായ സ്വാഗതം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സഞ്ചാരികളുടെയും ഒരു സ്വപ്നഭൂമിയാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എല്ലാ സഞ്ചാരികളും ഒരിക്കലെങ്കിലും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ സൂറിച്ചിലെ ഭാരതീയ കലാലയയുടെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ അവരുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് മലയാളികളെയും ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൻ്റെ ചീസുകൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഈ വ്യത്യസ്തമായ ചീസ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഏതായാലും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൻ്റെ ചീസുകൾ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അറിയാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആണെന്നറിയാം ഞാൻ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചീസ് ഫാക്ടറിയിൽ പോകാനുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിച്ചു കൂടാതെ നമ്മളൊരു സുഹൃത്ത് മിസ്റ്റർ ഷാജി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് അദ്ദേഹം നമ്മ ഇവിടുത്തെ ഈ ചീസ് ഫാക്ടറിയെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തരും നമസ്കാരം 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 നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് അല്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുറെ കാലമായോ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് വന്നിട്ട് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ വന്നിട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷമായി ഓ നാട്ടിൽ എവിടെയാ സ്ഥലം നാട്ടില് നീലിശ്വരം മലയാറ്റൂരാണ് ഓ ഓക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ജീവിതമൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് വളരെ സുഖമായിട്ട് പോണു ഓക്കെ ഇത് വിദേശത്തല്ല ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഒരു ആഗ്രഹമാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് വരിക ഇവിടെ സ്ഥലം കാണുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളതേ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇവിടുത്തെ ചോക്ലേറ്റുകൾ ഇവിടുത്തെ ചീസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ഈ ചീസ് ആണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ട് ഷാജി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ ധാരാളം ചീസ് ഫാക്ടറീസ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ പല സ്ഥലത്തും ഓരോ കണ്ടോണുകളിൽ കണ്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് അവിടെ ഓരോ സ്ഥലത്തും അവരുടേതായ പ്രത്യേകം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന അപ്പൻസെല്ലാണ് ഓക്കെ അപ്പൻസെൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ ടൂറിസ്റ്റ് ഏരിയകളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കാണാം അപ്പൻസെൽ കേസെ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓ കേസെ എന്നുള്ള ജർമ്മൻ ചീസിനെ പറയുന്നതാണ് കേസ് ഓ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഓരോ ചീസും വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ഇവരുടെ അപ്പൻ സെല്ലിൽ ഇവിടുത്തെ സ്പൈസസ് ആണ് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത ഈ ചീസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് സീക്രട്ട് ആണ് പല തലമുറകളായിട്ട് ആ മാറിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാം വേറെ പുറത്ത് ആർക്കും അറിയില്ല ഓ അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഈ ഒറ്റ ഫാക്ടറി എവിടെ ഇവിടെ ഇല്ല രണ്ട് അപ്പൻ സെല്ലിൽ വേറെ ഒരെണ്ണം വേറെ ഒന്നും ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവരുടെ സീക്രട്ട് പുറത്ത് പറയാതെ ഇവർ ചീസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിൽ അത് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചീസ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തോന്നുന്നത് കാരണം സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ അല്ലേ ഓക്കെ ഏതായാലും നമുക്ക് അകത്തോട്ട് പോയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ചീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഷാജി നമുക്ക് അവരുടെ ചീസിന്റെ സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ടിക്കില്ല ചീസ് മൊത്തത്തിൽ വരും ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതി പ്രത്യേകത ഇവരുടെ ട്രഡീഷണൽ ഇവർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളു ഓക്കെ ഓക്കെ ചീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കിടക്കാണ് ഇതിനകത്താണ് ചീസിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിപ്പോൾ അവരുടെ ഷോപ്പാണ് ചീസ് ഉണ്ടാക്കി പുറത്ത് വന്നതെന്ന് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഷോപ്പാണ് നമ്മളിവിടെ ഇതൊരു എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണ് ആ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചീസ് ഫാക്ടറി കാണാനായിട്ട് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വരിക ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക അല്ലേ ടിക്കറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് അകത്തോട്ട് പോകാൻ അകത്തോട്ട് ടിക്കറ്റ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇതിൽ വെച്ചാൽ ഓക്കെ ടിക്കറ്റ് അവർ എത്രയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ട് സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക് പത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക് ആണ് ഇതിനകത്ത് കയറി പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂട്
ഇതെന്താണ് ഇവിടെ ഇതെല്ലാം കാണിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് ഇവിടെ ഓരോ സീനറി തന്നെ നോക്കി കാണാം ഓ ഓക്കെ 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 ഓരോ സ്ഥലത്തെ ഓരോ മലയുടെ ഓരോ മലകളിലും പക്ഷെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ചീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പശുവിൻ്റെ പാലിനുള്ള വ്യത്യാസം കൂടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പം ഇവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മലകളെ മുകളിൽ സമ്മർ ടൈമുകളിൽ ഈ പശുക്കൾ മലകളുടെ മുകളിൽ വിടും അപ്പോൾ ആ അതാണ് ആ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഈ മലകളുടെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സ്പൈസസ് ഇതെല്ലാം കഴിച്ചു വരുന്ന അതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഓ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം പാലിലുണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസം നമുക്ക് എന്നാലും ആദ്യം ഇതിനകത്തു ഇത് അപ്പൻ സെല്ലിലെ ഒരു ട്രഡീഷൻ ആണ് അപ്പൻ സെല്ല് ഗ്ലോക്കൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ബെല്ല് ഇത് പശുക്കളെ കഴിച്ചിൽ കെട്ടിയിടും പഴയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കുറുക്കൻ്റെ ശല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പശുക്കൾ നടക്കുമ്പോൾ മണിയടിക്കുമ്പോൾ കുറുക്കൻ വരില്ല അതിനു വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ ഇത് ഇവരുടെ ഒരു ട്രഡീഷണായി പിന്നെ ഇവരിത് പല കാര്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ മ്യൂസിക്കിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓ അപ്പം ഇവിടെയാണ് ഈ ചീസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇതാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അപ്പം നമ്മൾ താഴ്ത്ത് കാണാം അവിടെ ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആറായിരം ലിറ്റർ പാലാണ് ആറായിരം ലിറ്റർ പാൽ ഒരു സമയത്ത് ഒരു സമയത്ത് ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ ആ അഞ്ച് പ്രോസസ്സ് നടക്കും ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം അപ്പം മുപ്പതിനായിരം ലിറ്റർ പാൽ ഈ ആറായിരം ലിറ്റർ പാലിൽ നിന്ന് എൺപത് പീസ് കേസിയാണ് വരുന്നത് ഓ ആ ഒരു ഒരു പീസ് കേസാന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് കിലോ ഒമ്പത് കിലോ ഒൻപത് കിലോ ഓക്കെ അപ്പം അത് അഞ്ചാഴ്ച അവർ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ സ്റ്റോറേജ് റൂമുണ്ട് അവിടെ വെക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാണ് അവരുടെ സ്പെഷ്യൽ സ്പൈസസ് ഒക്കെ വെച്ച് എല്ലാ ദിവസവും മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് മിക്സ് അല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും മിക്സിംഗ് ഉണ്ട് ഇവിടെ തീരത്തില്ല ഇവ ഇല്ല പിന്നെ സ്പൈസസ് എല്ലാ ദിവസവും സ്പൈസസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യും ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ സാധാരണ അവർ ചീസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ അപ്പോൾ ചീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എല്ലാം എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ആ പക്ഷേ അതിൻ്റെ സ്പൈസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ മനസ്സിലായി ഓക്കെ അല്ല ഈ സാധാരണ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സാധാരണ പാലുകളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ആഹാരം കഴിക്കുന്നു അതാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കണക്ക് ഈ ഇത് ഈ പശുക്കൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ സീസൺലൻ്റിലെ സമ്മർ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പശുക്കൾ പുറത്തേക്ക് വിടുകയാണ് അപ്പോൾ മലയുടെ മുകളിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ പശുക്കൾ സമ്മർ സമയത്ത് അവിടെ കുടുന്നാക്കും ഇവിടുത്തെ മഞ്ഞ് കാലം തുടങ്ങുമ്പോൾ വീണ്ടും അവർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പാല് കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള പാലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചീസിനും അതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള പശുക്കളുടെ പാലുകൾ മാത്രം കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏതായാലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇത് അപ്പൻ സെല്ലർ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ ഡ്രസ്സാണ് സോ എക്സ്പെൻസീവാണ് അവരുടെ ത്രീ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് സീസ് ഫ്രാങ്ക് വരെ അതിൻ്റെ വില പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു മൂന്നേ മുക്കാൽ നാല് ലക്ഷം രൂപ ഒരാളുടെ ഡ്രസ്സിന് വരും അത് കൊച്ചു കുട്ടികൾ വരെ ഇവരടുക്ക് പ്രത്യേക സമയങ്ങളുണ്ട് ആ ഡ്രസ്സിൽ അവർ വളരെ പ്രൗഡായിട്ട് ഇത് ഇട്ടുകൊണ്ട് നടന്നത് ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കും പിന്നെ അവരുടെ പശുക്കളെ ഏറ്റവും നല്ല സുന്ദരിയായ പശു ആരാന്നുള്ള പിന്നെ പറയുന്ന വ്യൂ ഷോ എന്നാണ് അതിനൊക്കെ അവർ ഈ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓ അത് ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ സൗന്ദര്യ മത്സരം നടത്തുന്ന കണക്ക് പശുക്കളുടെ സൗന്ദര്യ മത്സരം ആടിൻ്റെ ഉണ്ട് പശുവിൻ്റെ ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ വളരെ വ്യത്യാസമാണ് കാരണം നമുക്ക് ഒരു ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിലൊക്കെ ചീസിൻ്റെയൊക്കെ പ്രാധാന്യം ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ ഫോറിൻ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലെല്ലാം ചീസിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എല്ലാത്തിനും എല്ലാ ദിവസവും പ്രാധാന്യമുള്ളതല്ലേ ചീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിലെല്ലാം തന്നെ ചീസോട് കൂടിയാണ് തുടക്കം അതെ അതെ ഏതായാലും നമുക്ക് കുറച്ച് ചീസും കൂടെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ പോകാൻ വഴി തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ചീസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അതെ
സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ ഉള്ള സ്പൈസസുകൾ അവർ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ചീസിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സ്പൈസസുകൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം അവർ ആ പാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് എടുക്കാത് ഓർ കാരണം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചീസിൽ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളിവിടെ ഫുഡിലൊക്കെ ചേർക്കാം നമ്മളെ ഇറച്ചി ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാർബിക്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം പല പല ചെടികളാണ് ചെടികൾ നമ്മുടെ ലെമൺ 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 ആണ് ലെമണിന്റെ ഇതാണ് അതിനൊരു കീ ഉണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ കീ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കീ ഇട്ടിട്ട് എടുക്കാം ഇത് മയോറാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന് എന്താണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് ഉള്ളത് ഓരോന്നും കൂടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ എനിക്ക് രണ്ട് ചീസ് അവർ തന്നിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അപ്പോ വന്നപ്പോ ഒരു അഞ്ച് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ് ഉള്ള ചീസ് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് അഞ്ചും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഏതായാലും ടേസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം ഏതായാലും ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ചീസുകൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് എല്ലാം ഒന്നാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് അഞ്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ചീസ് തന്നെ ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ അതാണ് ആ പല ടൈപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അവർ ഓരോന്നും കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ ഓരോന്നും പ്രത്യേകത നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആ ഏതായാലും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് മീഡിയം സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് ഏതായാലും വളരെ സന്തോഷം ഷാജി ഇവിടെ വന്ന് വരാൻ കഴിഞ്ഞതിലും എനിക്ക് ഈ ചീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇത്രയും അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിലും എല്ലാ എല്ലാ പ്രവാസി മലയാളികളും നന്ദി പറഞ്ഞു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞങ്ങൾ ഇനി പോകുന്ന അടുത്ത സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞത് ഗൈസ് ഗൈസ് അപ്പൻ സെൽ ഗൈസിലേക്കാണ് അപ്പൻ സെൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഗൈസ് അവിടെ നമ്മൾ ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്നാണ് സുന്ദരികളായ പശുക്കളെ അന്ന് അവിടെ കൊണ്ടുവരും അതിൻ്റെ ഒരു പശുവിന് ഒരു സമ്മാനം കിട്ടും ഓ അതിൻ്റെ ഒരു ഷോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും കാണാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സുന്ദരികളായ പശുക്കളെ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അടുത്തത് ഏതായാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ ഗായ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നപ്പോൾ വേറെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇതിന് ഇവിടെ പശുക്കളുടെ സൗന്ദര്യ മത്സരം നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഏരിയയെ കുറിച്ചിട്ടും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് നമ്മൾ സുഹൃത്ത് റെജി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് റെജി നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഓക്കെ ഇതൊരു വളരെ വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമാണല്ലോ യാ തീർച്ചയായും ഇത് ഈ സീസണിൽ അപ്പൻസിലിൽ കണ്ടനിൽ ഗായ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഇവ നടക്കുന്ന ഒരു പശുക്കളുടെ ഷോയാണ് ഓക്കെ ഇത് കൂടാതെ ഇവിടെ പല വില്ലേജ് ഏരിയയിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഷോ ഈ സമയത്ത് നടക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് ഇവിടെ അത് ഓരോ കൃഷിക്കാരൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും പത്ത് ഇരുപതും പശുക്കളും വരും അതിൻ്റെ അന്ന് ഏറ്റവും നല്ല സുന്ദരനെ സുന്ദരിയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ദിവസം ഓക്കെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തോന്നിയ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പഴയ പാരമ്പര്യങ്ങൾ അവർ ട്രഡീഷൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു തീർച്ചയായും ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഇവിടുത്തെ ആ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യം ഇപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് കൂടാതെ കൂടുതലും ഇവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാവരും തന്നെ കൃഷിക്കാരാണ് ഓക്കെ അവർ രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് തുടങ്ങി പശുവിന് കറന്ന് പാല് കൊണ്ട കൊടുത്ത് ചീസ് ഫാക്ടറി കൊണ്ട കൊടുത്ത് അതങ്ങനെ ആ രീതിക്ക് അവർ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ ഒരു ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒരു ട്രഡീഷൻ ആയിരുന്നു പശുക്കളെ വളർത്തുക പാല് കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പം അതെല്ലാം ഒരു ആൾക്കാർക്ക് അതൊരു മോശമായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു സംശയമായി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ലേ ഇവിടെ അവർ അവർ ഇത് ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കുന്നവരാണ് അവർ ഇത് മുപ്പതും നാൽപ്പതും അമ്പതും അറുപതും പശുക്കളുണ്ടാവും അതിൻ്റെ കിളാരികൾ ഇറച്ചിക്കായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു 
അങ്ങനെ അവർ ജീവിച്ചു നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം പുറത്തു നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പാല് വരണം അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പച്ചക്കറി വരണം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നു പക്ഷേ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ ട്രഡീഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യുകയും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഉൽപാദനം അവർ തന്നെ നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു തീർച്ചയായിട്ട് കാണുന്നത് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഈ പശുക്കളുടെ ഇത് പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ നടക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഓരോ വില്ലേജ് ഏരിയയിലും ഇങ്ങനെയുള്ള മത്സരങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇത് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ വിട്ടാൽ അവിടെ അടുത്ത ഏരിയയിൽ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതിൻ്റെ അപ്പൻസൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മെയിൻ സ്ഥലത്ത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഷോയുള്ള ദിവസങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അന്ന് കൂടുതൽ പശുക്കളുണ്ടാവും അപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും പശുക്കൾ വരുമ്പോഴും അതും ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ മത്സരത്തിന് മാത്രം കൊണ്ടുവരുന്ന പശുക്കൾ മാത്രമായിട്ട് അങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഇന്ന് അവിടുത്തെ ഈ ഭാഗത്ത് അവരത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പശുക്കളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വിട്ടിട്ട് അവർ ആ ടെൻറ്റിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം പാർട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ എൻജോയ് ചെയ്യും അത് രാത്രി പത്ത് മണി പതിനൊന്ന് മണി വരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകും പാർട്ടി നീണ്ടു പോകും അത് അവർ കുടുംബം മൊത്തമാണ് വരുന്നത് അപ്പനും അമ്മയും മക്കളും എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ച് നടക്കുന്ന പാർട്ടികളാണ് ഓക്കെ ഏതായാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അത് കുറച്ച് അടുത്ത് കാണാം അടുത്ത് കാണാം അടുത്ത് കാണാം പശുക്കളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ പണ്ടൊരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു മോഹൻലാലും ശ്രീനിവാസനും ഒക്കെ അഭിനയിച്ച പശുക്കളുടെ ശബ്ദ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു അവർ എന്ത് രാഗമാണെന്ന് പറയുന്നു എന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇവിടുത്തെ രീതി പറഞ്ഞാൽ ഈ പശുക്കളുടെ കഴുത്തിൽ മണികൾ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അത് രാത്രിയും പകലും പുറത്ത് നാണ് സമ്മർ ജീവിക്കുന്നത് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മണിക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ രാത്രി ഏത് സമയത്ത് ഇത് പുല്ലി തിന്നുന്ന സമയത്ത് മണിക്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം എല്ലാം മണി എല്ലാം അഴിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് ഇവിടുത്തെ മൂരിനെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് രണ്ടു പേര് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ദിവസം ഇത്രയും വലിയ മണികളാണ് പശുവിൻ്റെ കഴുതി കെട്ടുന്നത് ഇത് ഓരോന്നിനും പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് കിലോ വരെ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഓരോ പശുക്കളുടെയും പേരാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേര് കാലി ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പേര് ആൽബർട്ട് പീറ്റർ ലീൻസ് ഓക്കെ ഇത് അതിൻ്റെ ജനന വർഷമാണ് ജനിച്ചൊരു വർഷമാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലോക്കിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഓരോന്നിൻ്റെയും അടുത്ത ജനറേഷൻ ജനറേഷൻ വരുമ്പോഴും ഈ പേരിൽ തന്നെ തുടങ്ങി പോകും അത് കൂടാതെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കിടാക്കൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ക്ലോക്ക് ഇത് വലിയ പശുക്കൾക്ക് ഇത് കഴുത്തെ കെട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ഇവർ വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഓരോന്നും തിരിച്ചു പോണ സമയത്ത് അവരവരുടെ ഇത് കഴുത്തിൽ കെട്ടിക്കൊണ്ട് അത് തിരിച്ചു പോകും തിരിച്ചു പോകും ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മണിയോട് കൂടി ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആരാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇന്നത്തെ മിസ് ഗായ്സ് എന്നുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം അവരാഘോഷമായിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകും ഇതൊരു വലിയ വലിയ ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തമിഴ്നാടുകളിലൊക്കെ പോയാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആചാരങ്ങളുണ്ടാകുമായിരിക്കാം തീർച്ചയായും കേരളത്തിൽ ഏതായാലും ഇങ്ങനത്തെ ആചാരമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാളകളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും അതും ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നു വരുന്നു അവിടെയല്ലേ ഇത് പിന്നെ മറ്റൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന ആള് ആൾക്കാർ ഇത് കൃഷിക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്നത് അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ ആ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് അവർ അവരുടെ തോളത്ത് തൂക്കുന്ന ഒരു പാത്രമാണിത് അത് അവർ പശുവിനെ കറക്കുന്ന രീതിക്കും ക്ലോക്ക് കേട്ട ഇത് അവർ തന്നെ അവരുടെ തോളത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു ഈ കാണുന്ന കുട്ടികൾ ഇവിടുത്തെ കൃഷിക്കാരുടെ മക്കളാണ് അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഡ്രസ്സാണ് അവർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അവർ ഇന്നത്തെ ആഘോഷത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ നാടനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ വെസ്റ്റേണൈസ് ചെയ്യാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു വെസ്റ്റേണൈസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും അവരുടെ ട്രഡീഷണലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വെസ്റ്റേണൈസ് ലൈഫ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ഇവിടെ അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ ഇവരുടെ ആ കൾച്ചർ വിട്ട്
ഏതോ ഒരു ഗ്രാമം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കാറുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ വണ്ടി പോകില്ലാത്ത വണ്ടി പോകില്ലാത്ത ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ പക്ഷെ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലവും ഒന്നും പോയി കാണാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തരികയാണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും വേണം എല്ലായിടത്തും തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ കൾച്ചർ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സമയം നീണ്ട സമയം ആവശ്യമാണ് പിന്നെ ഈ ആൽഫിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അപ്പോൾ ഏതായാലും സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും മനോഹരമായ സ്ഥലമാണെങ്കിലും ട്രഡീഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായും ഇവിടെ അത് നമ്മുടെ സിറ്റി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ രാത്രിയും പകലും പോലുള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ ഈ എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ കുട്ടികളെല്ലാം ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാണ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു അവരെല്ലാവരും തിരിച്ചു പോകുന്ന ഇന്ന് ഒരു വൈകിട്ട് ഒരു നേരമായിട്ട് തിരിച്ച് പോയിട്ട് ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിച്ച് ഇതിന് വന്ന ആൾക്കാർ അവിടെ ശരിക്കും ഒരു കൂട്ടം കൂടി ഇരിപ്പുണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് അവർ ഒന്ന് കഴിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അതെ ഇതൊക്കെ കൃഷിക്കാരുടെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ കൃഷിക്കാരുടെ ഒരു ആഘോഷ ദിവസമാണ് അല്ലേ തീർച്ചയായും ഇവിടെ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരിവിടെ വന്നിട്ട് പശുക്കളെല്ലാം അവിടെ നിൽക്കുന്നു കുട്ടികളെല്ലാം ഓടിക്കളിക്കുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഇതിനകത്ത് ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻറ്റും കെട്ടിയിട്ട് തീർച്ചയായും അവർ ഇതിപ്പോൾ പശുക്കളിൽ നിൽക്കുന്നു അതായത് ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഉള്ളിലായിട്ട് ഏത് പശുവാണെന്ന് ജയിച്ചതെന്നുള്ള തീരുമാനം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ആഘോഷമാണ് അതിനിടയ്ക്കുള്ള സമയത്ത് അവർ ഉച്ചക്കത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് അവർ കൂടിയിരിക്കുന്നു പുതിയ പുറത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് അവിടെ സോസേജ് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് സോസേജ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബിയറൊക്കെ കഴിച്ചിരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരിത് ഓരോ പശുക്കളെയും തരം തിരിച്ച് മാറ്റി ആഘോഷമായിട്ട് തന്നെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് യാത്ര നമ്മൾക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കണക്കാണ് അല്ലേ നമ്മൾ തട്ടുകട എന്ന് പറയുന്ന കണക്കാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ സോസേജസ് ആണല്ലേ സോസേജസ് അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് സോസേജസ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ബീഫും 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 ഉണ്ട് പോർക്കും ഉണ്ട് രണ്ട് കട മിക്സ് ആണ് അത് ഇവിടെ പറയുന്ന ബ്രാഡ് ബൂസ് എന്ന് പറയും ഇതൊരു വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫുഡാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാവരും ഇത് ഓരോന്ന് കഴിക്കാതെ ഇവിടുന്ന് ആരും പോലെ പോകാറില്ല അത് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഏതായാലും നമുക്ക് ഏതായാലും ഓരോന്ന് കഴിച്ചാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക നമുക്ക് തീർച്ചയായും എന്തായിരുന്നാലും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് ബ്രെഡ് അവർ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ബ്രെഡ് റോൾ ചെയ്ത് കഴിക്കും അത് നമുക്ക് ബ്രെഡും കടിച്ച് സൊസൈറ്റിയും കഴിച്ച് റോൾ ചെയ്ത് കഴിക്കും തീർച്ചയായും അതിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കാണുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സാധാരണ ഇവിടെ പുറത്ത് ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഫെസ്റ്റിവലിലൊക്കെ നടക്കുന്ന എല്ലായിടത്തും ഉള്ള ഒരു എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും വളരെ ചൂടോടുകൂടി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണ് ഇത് സോസേജ് അവർ നല്ലവണ്ണം കുക്ക് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഏതായാലും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ വെറും സിറ്റി മാത്രം കാണാതെ ഇതുപോലെയുള്ള ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും അവിടെ നടക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങളും കൂടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് റെജി ഏതായാലും സമയം കണ്ടെത്തി നമുക്ക് വന്ന് ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നതിലും എല്ലാ പ്രവാസി മലയാളികളുടെ പേരിലും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുകയാണ് സന്തോഷം താങ്ക് യു സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നിന്നുള്ള വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റു വിശേഷങ്ങളുമായി കാണും വരെ നന്ദി നമസ്കാരം